Hai hey, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita live lagi tapi kali ni ada dekat Kuantan. Um, so hari ni kita akan live pasal uh, syllabus KSM Matematik tingkatan 4 syllabus baru bab 1 uh, ungkapan dan fungsi kuadratik. Okey, semalam kita dah belajar ungkapan kuadratik. So hari ni kita akan belajar fungsi kuadratik. Sebenarnya fungsi kuadratik ni dia adaptasi daripada Admaths dia ambil sikit lah, dia ambil cedok sikit daripada Admaths Tapi adalah penambahan yang kita kena belajar um, Macam kalau yang matematik modern, form 4 tahun lepas Kita hanya kena tahu bentuk, bentuk parabola dia uh, Tapi yang tahun ni kita ada ekstra sikit Dia tanya pasal paksi simetri dan dia tanya pasal titik minimum atau maksimum uh, Itulah yang soalan yang akan keluar nanti, ok? So, siapa yang sedang menonton, tolong bagi like, tolong bagi komen, tolong share, tolong bagi love banyak-banyak Dan siapa yang rasa ada sesiapa anak yang bakal tingkatan 4 tahun depan, boleh tag Tag nama dia lah, ok? So, kita akan live setiap pagi jam 9, kecuali hari Ahad So, kita akan terus kepada this one Ok, so fungsi kuadratik ialah uh, topik 1, eh bab 1 Uh, topik 1.2 untuk matematik 44. So fungsi nampak tak dekat ini function ni dalam admaths ada tapi dalam uh, matematik modern tak ada. So dia baru perkenalkan. So ini ialah fungsi fx biasanya fungsi. Okey. So fx sama dengan semalam kita dah belajar ax2 bx c. Ingat tak semalam kita dah belajar yang ini? Macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia ungkapan kuadratik ataupun dia Uh, fungsi kuadratik Okay So ini ialah Function dia Fungsi kuadratik Sebab dia ada fx dekat sini Function ax square tambah bx tambah c Kalau ungkapan kuadratik semalam Dia hanya ni ax square tambah bx tambah c Okay So kalau fungsi dia ada function dekat depan fx Okay Dia boleh jadi fx Dia boleh jadi gx Boleh juga hx Okay so First kita kena tahu pasal lengkung dia So bila kita lukis graf ni Soalan SPM dia ada masuk soalan ni Dia suruh kita lukis graf So lukis graf uh, kuadratik So yang ini dia cakap Lengkung bersimetri licin parabola So bila kita lukis graf ni Kita akan dapat bentuk dia sebagai parabola Macam mana bentuk parabola tu? Bentuk parabola tu macam ni Senyum dia ada dua. Sama ada senyum ataupun sedih. Okay, so macam mana kita nak identify sama ada dia senyum ataupun dia sedih? Dia senyum ataupun dia sedih. So, ada dua jenis parabola. So, parabola dia kalau dia lekong bersimetri licin parabola, so kita untuk menentukan dia positif ataupun negatif, kita tengok pada A dia. Nilai A sini berapa? Itu yang menentukan dia Penentu dia So kalau A dia lebih besar daripada kosong Maksudnya dia nilai positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay itu Kalau dia positif macam ni Nampak tak? Walaupun tak ada nombor dekat depan Tapi dia sebenarnya nilai dia 1 Dan 1 ni nilai dia ialah positif So positif X square So penentu dia hanyalah X square tu Kalau dia positif Kalau A dia nilai dia positif So, bentuk parabola dia ialah Dia akan senyum Okay? Senyum Sebab dia gembira, dia positif kan? Sentiasa positif, sentiasa senyum Okay So <coughs> Berbanding kalau A dia negatif A dia lebih kecil daripada kosong Bermaksud A dia nilai dia negatif Nampak tak dekat depan dia ada negatif 2 Yang melekat dengan X square Dia ada nombor negatif kan? Negatif 2 So, bentuk parabola dia ialah dia akan sedih. Okay? Itu dia. So, next. Titik. Okay, inilah dua penambahan yang masuk daripada Admaths. Ini matematik modern. Masih matematik modern SPM. Yang ini sudah masuk sedikit Admaths. So, titik. So, dia tanya sama ada titik minimum ataupun titik maksimum. So, apa yang kita boleh tengok? Kita boleh tiru daripada bentuk parabola ni. Dia Kita kena pilih satu titik. So, titik yang paling bawah ni. So, nampak tak titik paling bawah ni minimum ke maksimum? Memandangkan titik tu dekat bawah, jadi dia ialah minimum. Titik minimum. Dia akan jadi titik minimum. Tetapi, 
Kalau A tu lebih kecil daripada kosong Nampak tak bentuk parabola ni Dia sedih kan So dia sedih Dia punya puncak dekat sini Ada satu titik yang puncak dekat atas Jadi titik dia ialah Titik maksimum Mana mak bahasa Inggeris pula So okey lah Maksimum So kalau bentuk parabola dia senyum Dia ada titik minimum Kalau bentuk parabola dia sedih Titik dia ialah maksimum Okay So sekarang dia tanya pula paksi simetri Paksi simetri tu ibaratnya macam buku lah Let's say kalau kita ada buku kerja kan buku kerja. So okay, bila kita lipat garisan tengah-tengah Itu ialah paksi simetri Paksi simetri ialah yang sebelah kanan dengan yang Sebelah sebelah kanan dengan sebelah kiri dia mesti sama besar Luas dia sama So let's say paksi simetri tu ialah pembahagi antara dua Macam ni Okay So itu maksud paksi simetri So kalau paksi simetri ni Dia mestilah selari dengan garisan Y Kejap Dia mestilah selari dengan Paksi Y Ini pun sama Selari dengan Paksi Y Okay sebab apa tau paksi simetri tu bila dia bila kita buat paksi simetri sambil warna hitam Okay bila paksi simetri let's say ini paksi x paksi y kan sini paksi x ini paksi y Okay so bila kita nak buat paksi simetri paksi simetri tu mestilah sama sebelah kanan dengan sebelah kiri kan jadi kita nak bahagikan graf tu kepada dua kita nak ambil jalan tengah-tengah dia So ibaratnya paksi simetri tu dekat sini Betul tak tadi yang saya ajar Paksi simetri dekat tengah-tengah kan So bila paksi simetri nampak tak garisan ni Dia selari dengan paksi Y Itu yang dia maksudkan dengan selari dengan paksi Y Paksi simetri tu dia sama arah ni Nampak tak sama Itu yang dia katakan paksi simetri ni selari dengan paksi Y Sama juga dengan kalau graf sedih pun Paksi simetri dia sama juga Kita bahagi tengah-tengah sini jadi dia pun selari dengan paksi Y Ni semua paksi dia selari dengan paksi Y Okay Itu ialah fungsi kuadratik Okay fungsi kuadratik kat depan dia ada function fx Lepas tu dia bagi ni kuadratik Mesti kuasa tertinggi dia ialah 2 Dan bentuk dia mesti parabola Sama ada dia senyum ataupun dia sedih So kalau A lebih besar daripada kosong Dia, dia positif kan yang penentu depan dia A dia sini Positif jadi dia senyum Kalau senyum dia ada titik minimum So kalau yang Kalau A lebih kecil daripada kosong Negatif So dapat sini negatif A dia nilai negatif So graf dia mestilah graf sedih So bila sedih dia ada titik maksimum Sebab atas sekali So maksimum sini bawah sekali So minimum So dia punya paksi simetri Mestilah selari dengan paksi Y Inilah saya dah explain Dia mesti selari dengan paksi Y Okay, itu sahaja untuk sharing hari ini. Kalau rasa video ni bermanfaat, boleh tolong share, boleh tolong komen. Kalau tanya soalan, kau boleh komen. Kalau berminat untuk join tuition times pun, uh, boleh komen dekat bawah. Kami ada mengadakan kelas online TGO. Sesiapa yang berminat, boleh join. Just PM je nanti tim kami akan bantu. Uh, Okey lah. InsyaAllah itu sahaja. Kita jumpa lagi next time. Jangan lupa share, komen, like dan bagi love banyak-banyak. Okey. Thank you. Assalamualaikum.